নমস্কার আমার আপনজনেরা রুদ্র বার্তার বিকেলে বার্তা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্র প্রসাদ ব্যানার্জি বিকেলে বার্তা মানেও কিন্তু আপনাদের সামনে আসে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবানোর জন্য তো আজকের ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের মনে করে দিই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন অথবা ডিসলাইক করবেন আর একটা কথা বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি সবাইকে বলবেন তার কারণ আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার আপনজন চলুন শুরু করা যাক আজকের বিকেলের বার্তা গতকাল সকালবেলা আমাদের সকলের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী যাকে আমি বলি সন্ন্যাসী রাজা তিনি আবার একবার ঘোষণা করলেন লকডাউন বাড়ানো হলো তেসরা মে অবধি বেশ কিছু কথা তিনি বললেন সেই কথাগুলো আমরা সব শুনলাম সাতটা শর্ত রাখলেন মানে সাতটা আবেদন রাখলেন যেভাবে তিনি প্রত্যেকবার আবেদন রাখেন কোনো না কোনো আবেদন আর সেই আবেদন জনগণ মানেন কখনো বাজেন তিনি বলেন ঘণ্টা বাজানোর কথা কখনো বলেন তিনি প্রদীপ জ্বালানোর কথা সবটাই আমরা মেনে আসি কাজেই এখানে এই সাতটা অনুরোধ আমরা রাখবো এটা আমরা জানি তার কারণ আমরা তাকে মন থেকে মানি এবং আমরা শুধু মানি না গোটা বিশ্ব তাকে আজকে মেনে নিয়েছি যে তিনি একজন বড় মাপের নেতা অনেকেই বলছেন তাকে তিনি বিশ্ব নেতা মানে একটা ছিল না যে ভারতবর্ষের কেউ একজন একদিন গোটা বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করবে আরে কেউ না কেউ বলেছিল মনে পড়ে আরে কার সেঞ্চুরি নষ্টার দু মাসের সেঞ্চুরি তা সেগুলো সেদিনটা দেখুন আমি এসব মানি না যদিও আবার মাঝে মাঝে মনে হয় মানতে ইচ্ছে করে কারণ যেভাবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত এক একটা হয়ে যাচ্ছে সেখানে যেন মনে হয় যেন কোথায় কিছু হচ্ছে অনেকগুলো দেখলাম চ্যানেলেও দেখলাম সব নিয়ে বলা হচ্ছে যাই হোক ওসব না গিয়ে একদিন সরাসরি আসি সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে কারণ কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছে কোন ভবিষ্যৎবাণী মিলবে কি মিলবে না সেটা নিয়ে বলার কোনো জায়গা আমার থাকে না যেটা বাস্তব সেটা নিয়ে বলি গোটা বিশ্ব যখন মেনে নিচ্ছেন দেশ তো মানছেই যে বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদী কে মানছে আমেরিকা মানছে ব্রাজিল তো মেনেই নিয়েছে এরকম প্রত্যেকটা দেশ এরকম একটা সংকটজনক মুহূর্তে পৃথিবীর সবকটা দেশই প্রায় মানতে শুরু করে নিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পূর্ণ আলাদা তিনি পেরেছেন এত বড় পপুলেশনের একটা জায়গাকে কন্ট্রোল নিতে এবং তাকে লকডাউন করার মতো জায়গা করতে জনতা কারফিউর মতো এমন একটা স্থিতি যেখানে মানুষ নিজেকে কারফিউর মধ্যে আবদ্ধ করেছিল আমি আবারও বলছি বারবার বলছি কাজে সেটা সব কিছু দেখে এবং যখন ওষুধ হাইড্রোক্লোরোইন এই ওষুধটা যেটা করোনাতে নাকি খুব এফেক্টিভ এবং করোনার চিকিৎসার জন্য এটা খুবভাবে লাগজেস চারিদিকে মনে রাখবেন অনেকে বলেন যে হঠাৎ করে রপ্তানি করার কি দরকার ছিল রপ্তানি কিন্তু আটকানো হয়েছিল মানে রপ্তানি আটকানো এবং রপ্তানি তুলে দেওয়া এর মধ্যে যে গ্যাপে যত পরিমাণ ওষুধ তৈরি হয়ে রয়ে গেল ভারতবর্ষের বুকে না সেই সেইটাও সংখ্যাও কিন্তু কম নয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের জন্য প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্লোরোকিন রয়েছে তারপরে তারা রপ্তানি করছে অর্থাৎ দেশ রপ্তানি করছে দেশের অন্যান্য দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য অর্থাৎ মানবিক দিকের জন্য তা এই সমস্ত দেখে ভারতবর্ষের বুকে থাকা আর একজন নেতা হওয়ার ইচ্ছে করা আমি যাকে বলি ছুটকো ছাটকা নেতা এই ছুটকো ছাটকা নেতা মানে ছুটকো দল হয়ে গেছে তখন কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশটাও চলে গেছে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল কমলনাথ চেষ্টা করেছিল লড়ার জন্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে বলেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্থা ভোট হয়েছে এবং তাতে তারা জিতেছে মানে বিজেপি ঠিক কাজ করেছে মুখ চুন হয়েছে কংগ্রেসে রাজস্থানে যখন তখন যাবে হয়তো এই করোনার জন্য আটকে আছে তো এরকম একটা জায়গায় কংগ্রেস যখন মোটামুটি গোটা বিশ ভারতবর্ষের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে তখন কংগ্রেসের এই হবু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে হেরে যাওয়ার পরে আবার ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য মায়ের ঘাড়ে দেখে দিয়ে আবার নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া রাহুল গান্ধী না গা বললেই অন্য কিছু ভাববেন না আপনারা সে রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধী হঠাৎ করে কমেন্টস করে ফেললেন মানে গতকাল বিবৃতি দিলেন তিনি সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে বুঝলেন যে ভারতবর্ষ করোনা মোকাবেলায় অনেকখানি পিছিয়ে আছে লকডাউন পরিস্থিতি তৈরি করার আগে ভারতবর্ষের একটা যে তৈরি করা দরকার ছিল অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে পরিমাণে যেভাবে কি বলে এই টেস্টিং ফেস্টিং এসব করা দরকার ছিল সেগুলো হয়নি কাজে ভারতবর্ষ পিছিয়ে গেছে অনেক অনেকখানি মানে ওনার কথা অনুযায়ী তা পিছিয়ে গেছে ভারতবর্ষ কাদের সঙ্গে সমগত্র হয়েছে উনি বললেন দেশগুলো নাম বলি কারণ ওনার লে পলা যদি না বলি আবার অনেকে আবার যারা আছেন কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত করেন বা কংগ্রেসের হয়ে যারা বক্তব্য রাখেন মাঝে মধ্যে তারা আমাকে হয়তো বিরোধী ভাববেন মানে কিছু একটা ভাববেন আর কি চলুন বলি তিনি কি বলেছেন তিনি বলছেন ভারতবর্ষ রয়েছে লাওস নিগার আর হন্ডুরাসের সঙ্গে এক সাইডিতে মানে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে দশ লক্ষে কতজনকে উনি বললেন এবং উনি এটাও বললেন যে ভারতবর্ষ আমেরিকা এবং ইটালির থেকে অনেক পেছনে আছে খুব সুন্দর বললেন সোনার পরে 
আপনাদের মনে আসতেই পারে যে উনি তো ভুল বলেননি না ঠিকই বলেছেন উনি একদম ঠিক কথা বলেছেন কিন্তু উনি যেটা বলেননি সেটা রুদ্রবার্তায় আমি আপনাদের কাছে বোঝাচ্ছি অর্থাৎ যদিও বোঝানো দরকার নেই কারণ একটা কথা আপনারা কি বলেন না যে কেতে কি খায় কাতে কি না বলে যাই হোক ওটা আমি বলছি না ওটা বলা যায় না তো দেখে নেওয়া যাক উনি যেগুলো বললেন লাওস লাওসের এই মুহূর্তে জনসংখ্যা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু এইট মিলিয়ন অর্থাৎ সত্তর লক্ষ আঠাশ হাজার মানুষ থাকে জনসংখ্যা হন্ডুরাসের কথা বললে হন্ডুরাস হচ্ছে নব্বই লক্ষ নব্বই হাজার হন্ডুরাস এরপরেরটা হচ্ছে উনি বললেন নিগার নিগারের জনসংখ্যা হচ্ছে দু কোটি চব্বিশ লক্ষ বোঝা গেল পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন ইটালি আর আমেরিকার থেকে অনেক পিছনে আছে তো ঠিকই বলেছেন ইটালি এবং আমেরিকার থেকে অনেকখানি পিছনে আছে তো দেখে নেওয়া যাক ইটালিতে টোটাল জনসংখ্যা কত ইটালির জনসংখ্যা হচ্ছে ষাট ছ কোটি চার লক্ষ আশি হাজার একশো পঞ্চাশ জন আর আমেরিকার তেত্রিশ কোটি দশ লক্ষ দু হাজার ছশো একান্ন জন আর ভারতবর্ষে একশো আটত্রিশ কোটি হিসেবটা এবার করুন আপনারা আমেরিকায় কত পরিমাণ ডাক্তার আছে লোকসংখ্যা কম ইটালিতে লোকসংখ্যা কম কত ডাক্তার আছে জনঘনত্ব সেখানে কত কম লোকসংখ্যা কত কম দশ লাখের ওপরে কত ডাক্তার আছে দশ লাখের ওপরে কতগুলো টেস্টিং মানে জায়গা রয়েছে সব কিছু তো রয়েছে তাদের হিসেব করতে হবে কিন্তু না এখানে হিসেব করলে তো হবে না এখানে বলতে হবে নরেন্দ্র মোদী সম্বন্ধে অর্থাৎ খারাপ কিছু বলার জন্য মুখ বাড়িয়ে রাখতে হবে ঠিক সেইভাবেই একইভাবে রাহুল গান্ধী যেভাবে আগে বলতেন যে রাফায়েল নিয়ে রাফায়েল নিয়ে যেভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন যে মোদী চোর হয় তো সেই একই জিনিস চৌকিদার চোর হয় বলা রাহুল গান্ধী আবারও প্রমাণ করলেন যে তিনি একটি গো মূর্খ টাইপের মানুষ অর্থাৎ তিনি জনসংখ্যা হিসেব না করে লক্ষে দশ লক্ষে কতজনের চিকিৎসা হচ্ছে তার হিসেব তুলে নিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে ভারতবর্ষ পিছিয়ে যখন গোটা বিশ্ব বলছে ভারতবর্ষ করোনা মোকাবিলায় অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে মৃত্যুর হাত যেখানে কমিয়ে নিয়ে আসা যাচ্ছে উনি বলছেন এখানে চিকিৎসা হচ্ছে না বলে জানা যাচ্ছে না কত লোক আসলে সংক্রামিত অর্থাৎ যে করেই হোক বদনাম করার চিন্তাভাবনা করা এই সমস্ত লোকেরা ভারতবর্ষকে শুধু বদনাম করছে না মানে মোদীকে বদনাম করছে না গোটা ভারতবর্ষকে বদনাম করে ফেলছে অবশ্য ভারতবর্ষকে বদনাম করার কংগ্রেসের অবদান সারা জীবনই রয়েছে দেশ টুকরো হয়েছে এই কংগ্রেসের জন্য কাজেই সেটা নতুন নয় যেরকম কিন্তু নতুন লাগলো করোনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন গোটা বিশ্ব ভারতবর্ষকে মানছে এবং বিশ্ব সবাই মেনে নিচ্ছেন যে বিশ্ব নেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদীকে তখন নিজেদের পায়ের তলা জমি হরকে যাচ্ছে বলে বলতে বাধ্য হলেন উনি যে দশ লক্ষে কতজনের চিকিৎসা হচ্ছে সেটা হিসেব না করাটাই ভুল হচ্ছে মনে রাখবেন মোদীজি তিনি যিনি করোনা ভারতবর্ষে আক্রমণ হওয়ার আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন ভুলে যাবেন না দোল খেলা বন্ধ কিন্তু তিনিই বলেছিলেন আজকে হয়তো অনেকে ভুলে যাচ্ছেন কিন্তু মনে রাখবেন সেই সব কথাগুলো অর্থাৎ প্রথম থেকেই তিনি ভেবেছিলেন কিভাবে কিভাবে আটকানো যায় অর্থাৎ সুচিন্তিত একজন ব্যক্তি এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন বলেই আজকে দেশে করোনা অনেকটাই আটকে আছে কিছু কিছু মানুষের বেড়া পনার জন্যে আজকে করোনাটা কিছুটা হলো স্প্রেড হয়েছে বাকি আটকে আছে কাজে আগামী দিনে আমরা ভারত থেকে যাব এবং বিশ্ব নেতা হিসেবে মোদীজির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এই সব ছুটকো ছাটকা নেতাদের বলায় কিছু যায় আসে না এটাই ছিল আজকের মতো বিকেলের বার্তা ভালো লাগবে জানালেন আর কালকে আগামীকাল সকালবেলা রুদ্রবার্তা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কারণ কারণটা কাল সকালে জানতে পারবেন আজকে আমি নমস্কার বন্দে মাতলাম ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দ भिडियोटा देखार जो अपने धन्यवाद जाना भलो थकून सुस्थ